What's up mga bigad? It's me Jay-Z and we are back here with another video. So ayan, nandito tayo ngayon sa Yamaha Motor Trade Bukal kung saan minakita tayo na unit ng Aerox. So tara, samahan nyo kung i-check natin ang Aerox 2021 S version o yung ABS version. Alright, let's go! So nandito tayo ngayon with the Yamaha Aerox S. 2021. So, ito po yung ABS version. Keyless na rin siya. And then, meron siya dito kill switch. Pagdating sa aesthetics niya, nag-iba yung front part niya, no? yung unahang fairings niya. Yung design, parang mas naging aerodynamic siya. And then, itong nasa harap natin is yung matte black. Yung mga stickers niya is glossy naman. Equipped with blue core pa rin, syempre. And then, VVA. Again, ABS to. And then dito sa front part niya, dual headlight siya na LED. And then meron siyang eye line na LED rin. Signal light, bulb type. Yung front suspension niya is telescopic. And then single disc brake sa unahan. Drum brake naman sa likod. And then dual swing arm suspension sa likod. So ayan, wala pa siyang baso. Airbox niya medyo humaba kung i-compare sa version 1. And then sa likod, yung signal lights niya, bulb type din. And then meron na siyang ilaw sa plaka na bulb type din. Ito naman, reflector. Then, check naman natin yung ignition system niya. So, ito. So, mapapansin nyo, wala nang susi. Tatapat lang natin siya sa open para mabuksan natin itong dalawang to. So, fuel. Yun, bukas na. Yung gas tank niya, 5.5 liters. Mas malaki yung gas tank nito. Then, sa seat, pindutin din natin to. Yan, bukas na siya. So, sa seat, kung doon nagkakamali, 25 liters to. And then, ito yung battery niya. And then, ito, kapag hinugot mo to, makikita mo yung QR code ng Yamaha Motorcycle Connect para ma-connect mo na tong motor na to sa cellphone mo. So, sa cellphone mo, makikita mo dun yung mga information about dito sa motor na to, tulad ng errors. Ito yung remote niya. Yan ang daming fuse. Mas okay to, no, na nakabukod yung mga fuse niya. So, kung i-compare mo siya dun sa MIUI 125 and other scooters, iisa lang yung fuse niya. So dito marami, ibig sabihin, bawat isang electrical system na nandito sa motor nito may sariling fuse. So pagdating naman dito sa upuan, mas naging premium siya. Nagkaroon siya ng stitches, tapos may aerox dito. So para sa akin, mas okay yung looks nito kung kukumpare doon sa version 1. And then feeling ko mas naging generous yung foams na nilagay dito. Mas kumapal. Mas magiging okay to, lalong lalo na sa long ride. And then kahit dito sa upuan ng sa angkas, mas malaki na rin yung foams niya dito. And then, dito naman, sa bulsa, dito makikita mo yung 12 volt socket. So, para siyang yung pangsasakyan. So, para makapag-charge ka dyan ng USB, kailangan mo nung adapter. So, dito, baka kasya yung mga malilit na cellphone and then, or power bank, ganun. Pagdating sa switches, headlight to, high and low. And then, left, right, dito sa signal lights, and then yung busina. Dito naman, yung kill switch, built-in hazard. And then yung start button. Wala po tong kick start. Pagdating naman sa handle grip, kung ikaw mismo makakahawak nito, maganda yung feels niya. Uh, hindi siya madulas. Same thing dito sa brake lever niya. Solid din yung material. And then meron tayo ditong park brake or yung hand brake. Yan. Para kung sakaling nasa matarik kayong lugar, pwede na tong gamitin para hindi masyadong hassle. Pagdating sa panel gauge, kung dati mapapansin nyo, meron tong pindutan dito. Ngayon, nandito na siya sa pwesto ng pass light. So, hindi to pass light. Ito po ay switch ng menu dito sa panel gauge. Ang nandito is high beam indicator. Tapos parang temperature doon. Uh, check engine tapos yung parang kill switch. Parang ayun yung logo niya. So, left and right signals. Pagdating naman dito sa liquid cooling system niya, uh, mas malaki to kaysa dun sa dati. And then, nabago rin yung design nitong heat guard. And then, sa tail light pala, no, medyo numipis to. Mas naging aggressive yung look niya kung i-compare sa version 1. So, pagdating sa legroom, uh, kung i-compare mo siya dun sa version 1, parang mas lumaki to. So, ibig sabihin, mas pwede na to sa mga mas matatangkad pang tao. Kaya, plus points yon. Dito naman sa apakan, solid din, no? Maganda yung material na ginamit. Okay din to. Also, equipped din to ng VBA or yung variable valve actuation. And then dito sa unahan, mapapansin mo, may mga butas. Diyan nilalagay yung visor ng Aerox. So may kill switch pa rin siya dito, katulad ng ibang Yamaha unit. Hindi mo may start yung motor mo kapag nakaganyan, kailangan nakatiklop. So safety feature siya. So equipped pa rin to with blue core, syempre no. So may isa nga pala akong hindi nabanggit sa mga nakaraang vlogs ko. Doon sa unang standard version na nireview natin. Yung green yung mags. 
Tsaka sa red version, ang mga gulong pala ng Aerox is tubeless na. Para sa price naman ng S version, 132,900 ang cash price niya. Down payment naman niya is 20,000. Ang 3 years monthly installment niya is 5,765. So sa unahan, ang size ng gulong niya is 110 by 80 by 14. Again, tubeless po ito. Pagdating naman sa likod, ang size ng gulong nito is 140 by 70 by 14. So, tubeless pa rin. So, kapag S version o yung ABS version, merong susian dito sa ilalim para sa upuan. So, dito sa hawakan ng pillion ride niya o yung angkas, baka sabihin nyo walang hawakan. Pero meron yan. Pag ginawakan mo to, yan. Pero ka mga hawakan dito o magigrip para dun sa mga angkas. Yan dito. Yan, magigrip mo siya. Na-review na natin, naibigay ko na sa inyo yung spec. And soon, magre-review tayo nito. Tetest ride natin, che-check natin yung suspension niya, preno niya, yung brake. Para maibigay ko sa inyo lahat yung information. So kung tatanungin niyo ako, okay ba to? Worth it babilihin? Ang may sasagot ko sa inyo, yes, of course. Kasi sobrang sporty looking niya. Maganda yung design niya, yung aesthetics. Sobrang sulit sa features, sobrang daming features. Abot kaya pa. Para ma-visit nyo yung kasa na to, uh, ilalagay ko na lang yung link sa baba ng video na to para makapag-inquire kayo and makapag-chat kayo sa kanila. So, ano ba yung requirements no, pagdating sa cash and installment? Ano ba yung mga documents na kailangan? So, tanong natin yung sa kanila. Let's go! So, ngayon, nandito tayo with Sir Robin. And tanong ko lang, Sir, ano po ba yung mga requirements para makakuha ng units dito? Uh, mapakash or installment? Okay po, uh, for cash po, um, kailangan lang po natin is isang valid ID lang po para po makapag-avail ng cash. And for uh, motorcycle loan naman po, ang kailangan po natin is dalawang valid ID, government ID, and dalawa pong 2x2 pictures, tapos um, proof of income at proof of billing. Yun lang po. Wala po kami po uh, co-maker. Sir, ano po yung mga valid IDs na tinatanggap po dito? Uh, tinatanggap po namin is yung government ID like um, TIN, TIN ID, SSID, um, Pag-IDIC, PhilHealth. Okay po, pagka po meron po kayong mga questions, pwede nyo po um, ilike po yung page po namin sa mga trade kalamba cluster Facebook page or mag-walk in po kayo dito sa Yamaha Bukal. Landmarks nga pala niya mga bigan. Uh, doon, Spring Home Subdivision, Hardware, And then dito, banda dito, Shell, then may hospital din doon, JP Hospital, and then doon yung daan papuntang Los Baños, dito naman yung papuntang Calamba City proper. So yun yung landmarks nitong Yamaha Motor Trade Bukal. So yung mga bigan, pagdating sa installment nila, so 3 years yung mga naka-indicate, no, yung mga standard na contract nila. Pero kung sakaling after 1 year, nagkaroon kayo ng pang-cash, pwede nila yon i-recompute para ma-accommodate yung ibabayad nyo. So again, thank you po sa staff ng Yamaha Motor Trade Bukal. Yan kay Sir Robin, ang kay Ma'am Janine, tsaka kay Sir Mark. So maraming maraming salamat palagi sa pag-accommodate sa akin. And punta lang kayo dito kung gusto nyo mag-inquire. Ayan, maraming available na units and iahanap nila kayo dito ng unit na gusto nyo kung sakaling wala dito. So kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mo magpa-shoutout, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs and see you sa next video. Atin yun.